आज मैं आपके लिए इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर लेक्चर तैयार कर रहा हूं इन्वायरमेंटल साइंस में काफी सारी चीजें हमारे समझने के मतलब की हैं और क्योंकि यह एक ऐसा साइंस है जो हर ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है इसलिए इसका समझना महसूस करना इसके बारे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है तो इसमें हम पहला लेक्चर हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस कि इन्वायरमेंट होता क्या है एग्जैक्टली exactly इन्वायरमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं ये हमें जानना है समझना है पहले एक शब्द में अगर हम इन्वायरमेंट को डिफाइन करें तो दी टोटल ऑफ आवर सराउंडिंग जो हमारे आसपास की जितनी एक्टिविटीज हो रही है जो भी हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है वो हमारा इन्वायरमेंट कहा जाएगा और इन्वायरमेंट को अगर डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी को अगर प्रभाव डालने वाला अगर कोई है तो वह है इन्वायरमेंट तो क्या क्या प्रभाव डाल सकता है उसकी ग्रोथ पे उसके डेवलपमेंट पे उसकी जितनी भी एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं उसके सरकमस्टेंसेस तो जो कुछ भी ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को उसके डेवलपमेंट को जो इफेक्ट करता है वो है एनवायरमेंट द एनवायरमेंट इज ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस सरकमस्टेंसेस एंड इन्फ्लुएंसेस सराउंडिंग एंड अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म इज surrounding and environment because every human being is related with the environment that's why our health is also related with the environment that's why we can understand the environmental health as well it is also the study and management of environmental conditions that affect the health and human beings of health or and well being of the humans kyunki jitne bhi ह्यूमंस हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसकी हेल्थ उसके वेल बीइंग डिपेंड करता है हेल्दी इन्वायरमेंट के ऊपर तो इन्वायरमेंट इज नथिंग बट द ओवरऑल सराउंडिंग्स व्हिच अफेक्ट्स अस वेदर इट इज इकोनॉमिकल एंड अदर कंडीशंस दैट इज इन्वायरमेंट जो हमारे चारों तरफ है जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं विथ विच वी आर इंटरेक्टिंग ऑल द थिंग्स अराउंड अस दैट इज इन्वायरमेंट कौन कौन सी चीजें हैं लिविंग थिंग्स उन लिविंग थिंग्स में हमें कौन अफेक्ट करता है एनिमल्स प्लांट्स फॉरेस्ट फंजाई और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो ह्यूमंस को अफेक्ट करती हैं वो लिविंग थिंग्स या किसी अन्य लिविंग थिंग्स की हम बात करें उसकी या एंड नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन से हो सकते हैं कंटिनेंट्स हो सकता है ओशियंस क्लाउड्स सॉइल्स रॉक्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन एयर एवरीथिंग everything the non living which is non living thing which affects us that is all around us environmental conditions our built environment how we can say the buildings human created living centers they affect us because it is all around us and we are interacting with them and the under condition another condition is social relationship and institutions jitne bhi hamare aas paas hain ye sab environment ki category mein आएंगे। अब कंपोनेंट क्या है एनवायरमेंट के इसके बारे में समझते हैं फिजिकल कंपोनेंट क्या है एनवायरमेंट का एयर वाटर सॉइल हाउसिंग क्लाइमेट जोग्राफी हीट लाइट नॉइज डेबरिस रेडिएशन अन्य सारी चीजें जो फिजिकली अपेयर हो रही हैं जो हमारे फिजिकल अपेयरेंस को भी इफेक्ट करती हैं वो फिजिकल इन्वायरमेंट का इन्वायरमेंट का फिजिकल कंपोनेंट देन बायोलॉजिकल क्या कंपोनेंट है Every human beings, viruses, microbial agents, insects, rodents, animals and plants, they are the another component of the environment. That is biological one who is having the life. उसको हम बोलते हैं biological. Third है psychological, psychosocial. इसको हम simply बोल सकते हैं psychosocial, which means the cultural values, the customs, the beliefs, habits. attitude morals religion education or lifestyle community life health services social and political organization these are the psychosocial component means these three components 
always makes environment when they are combining together because without the cultural values without the custom without the beliefs habits lifestyle human cannot survive and for the psychosocial conditions human need to maintain with the uh, physical environment physical conditions and this physical biological and psychosocial combining together forming environment now we can say that humans exist within the environment definitely and human exist within the environment and the part of the nature we cannot say that we are not a part of nature we are the part of nature that why that's why we can say our survival depends on healthy and functioning planet hamara jo pura sa healthy hai healthness hai well being hai aur wo kis ke upar nirbhar karta hai wo nirbhar karta hai hamare well functioning हेल्दी प्लेनेट के ऊपर अगर हमारा प्लेनेट हेल्दी नहीं है तो हम उसमें जीवित तरीके से तो हैं लेकिन वो हमारा हेल्थ इफेक्ट जरूर करेगा इसलिए अगर हेल्दी और फंक्शनिंग प्लेनेट है तो हमारा सर्वाइवल उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड हम इसके भाग हैं अगर हम भाग नहीं थे तो इफेक्ट नहीं करता लेकिन जरूरत क्या है आवर इंट्रैक्शन विद इट्स parts matter a great deal hum har din pratidin ki jo chari paricharcha hai kari hai hum uska har ek ek bhag environment ke sath adjust karte hue dekhte hain aur hum jeete hain this idea is a fundamental to the environmental science and conservation biology to so minimum condition hamare paas hai because we live in this planet we are the part of this natural world we are interacting with the matters we, our survival finally depends on the healthy and functioning planet agar planet hi dukhi ho aur condition uski kharab ho gayi to definitely human beings bhi usse affected rahega aur jitne animal aquatic life hai usse affected rahegi isliye hum agar usko nahi sudhar pa rahe to usko kharab bhi na kare ye hamara uddeshya hona chahiye hum baat karte hain humans and the world around us jo hamare aas paas ka hai kyunki hum puri apni jitne bhi survivals hain apne is environment ke upar depend karte hain hamari jeevan ki paricharcha hamara wealth hamari health hamari mobility mobility laser time sab depend karta hai environment ke upar but natural system have been degraded nowadays we know everything everywhere the degradation of the air the water and soil and everything it is degraded and that is why because of pollution erosion species species extinction is a large amount and environmental changes threatens long term health and survival agar environment hi kharab ho gaya to hum hamari lambi ayu aur uska jo jeevan hai wo khatre mein pad jayega एनवायरमेंटल साइंस किसे कहते हैं अगर हम इसकी सिंपल सी परिभाषा फिर से समझने की कोशिश करें कि कैसे जो वर्ड है वो वर्क करता है हाउ द नेचुरल वर्ल्ड वर्क्स हाउ द एनवायरमेंट अफेक्ट ह्यूमंस इन वैसा वर्षा कैसे एनवायरमेंट को ह्यूमंस इफेक्ट करता है और कैसे ह्यूमंस एनवायरमेंट को इफेक्ट करते हैं ये स्टडी करना एनवायरमेंटल साइंस है वी हैव टू कम विद सोल्यूशन विद द इन्वायरमेंट अदरवाइज देर इज नंबर ऑफ प्रॉब्लम बट how we are interacting we are coming with a solution we are in, uh, coming with a new opportunities this is the environment we hume isko samajhna seekhna is wajah se hai ki jo existing problems hain un existing problems ko hum solutions mein kaise convert kare how we are converting the opportunities for the solution it is more important nowadays and we use the term sustainability all the time isko hum satata kehte hain तो बार बार हम इस शब्द को यूज कर रहे हैं कि वी हैव टू डेवलप दिस सस्टेन सस्टेनेबल सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको हम इन्वायरमेंट के साथ बार बार जोड़ते हैं समझ लेते हैं क्या है कि द एबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट टू फंक्शन इनडेफिनेटली विदाउट गोइंग इन टू डिक्लाइन फ्रॉम द स्ट्रेसिस इम्पोज बाई ह्यूमन सोसाइटी ऑन नेचुरल सिस्टम सॉइल वाटर एयर दैट मेंटेन लाइफ एक सिंपल सी भाषा हम ये कह सकते हैं कि आज जो हमारे पास उपस्थित जितनी भी 
रिसोर्सेज हैं जितने भी सोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज और सोर्सेज का एक रेशनल माइंड से यूज करना कि उसको भविष्य के लिए भी जो आने वाली पीढ़ी है उसको लिए भी बचा के रखा जाए तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे ऐसा विकास जिस विकास में सतता हो जो विकास हम आज इससे प्रभावित हो रहे हैं और भविष्य में ये हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे उस विकास को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं नाउ वाई एंड वे फ्रॉम वेयर द मॉडर्न इन्वायरमेंट मूवमेंट टू प्लेस आज तक आज की कंडीशन में ये अचानक कैसे हुआ कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट आ गया हमें इन्वायरमेंट पढ़ने की जरूरत पड़ रही क्या जरूरत पड़ेगी इसकी सबसे पहले जब वर्ल्ड वॉर हुआ था सेकेंड तो उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन सडन बढ़ गया जिसकी वजह से क्या हुआ इन्वायरमेंटल एजेंडा बढ़ने लगे अचानक पोल्यूशन बढ़ गया कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया एयर पोल्यूट होने लगी वाटर पोल्यूट होने लगी और जितने भी हमारी सरफेस सब सरफेस और ग्राउंड वाटर था वो डिग्रेड होने लगा वाइट इज और उसके बाद कंसर्न क्यों आया तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कंसर्न लिया गया और कंसर्न लेने में सबसे पहले थे रिचल कार्सन एक अमेरिकन मेरीन बायोलॉजिस्ट थी जिन्होंने सबसे पहले कंसर्न लिया और उन्होंने क्या किया लोगों को जागरूक किया अवेकन दीपल टू द इन्वायरमेंट थ्रेट पोस्ट बाई पेस्टिसाइड इन हर बुक साइलेंट में उन्होंने एक बुक लिखी उसमें लिखा कि जो छोटे छोटे कीट पतंग आदि को खाने वाले पक्षी हैं अगर वो पेस्टिसाइड्स हम खेतों में खलियानों में डालते हैं तो वो छोटे छोटे जो पक्षी हैं उसको इफेक्ट करती हैं तो वो उनको जागरूक किया लोगों को जागरूक किया तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी साइलेंट स्प्रिंग ये एक रिचल कार्सन है उसके बाद आए इन्वायरमेंटलिस्ट यूनाइटेड स्टेट के एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे डेविड ब्रावर डेविड ब्रावर ने इंट्रोड्यूस किया लिटिगेशन रेगुलरिटी इंटरवेंशन और हाउ द यूज ऑफ मास मीडिया टू इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट तो इनका बहुत बड़ा मूवमेंट में इनको इन्वॉल्वमेंट रहा है इसके बाद बात कर रहे हैं बैरी कॉमनर ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी इन्वायरमेंट की मूवमेंट को बहुत सपोर्ट किया एक्टिविस्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वायरमेंटल हेजार्ड्स के बारे में लोगों से चेताया अवेकन किया और आज ये मूवमेंट अब सब जगह फैल चुका है जिसके थ्रू हर जगह जगह लोग इसके लिए काम कर रहे हैं बैरी कॉमनर डेविड ब्रावर रिचर्ड कार्सन एक ऐसे नाम है जो मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट के लिए एक रिवोल्यूशन पैदा करके आज हर किसी के लिए एक इन्वायरमेंटल मूवमेंट चला मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं और जो कि आज हम लोग उसके लिए सब काम कर रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस हाउ दी नेचुरल वर्ल्ड वर्क इसके बारे में हम बात कर रहे थे अब क्या है कि इन्फॉर्मेशन के बीच में चाहे वो काम हो हमारा उद्देश्य क्या होगा ड्रॉइंग बीच ऑफ इन्फॉर्मेशन जितनी बाकी सब्जेक्ट्स हैं जितने बाकी टॉपिक्स हैं उसके बीच में एक ब्रिज का निर्माण करने का एक इन्फॉर्मेशन की ब्रिज का निर्माण करने का तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वट इट्स गोल डेवलपिंग सोल्यूशन टू दी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स वी आर सेइंग दैट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग नाउ डेज बट वाई एंड हाउ एनी पर्सन एनी इंजीनियर एनी डॉक्टर एनी अदर इन पर्सन हु कैन कंट्रीब्यूट टू दिट सोसाइटी इन्वायरमेंट विद सोल्यूशन एक सोल्यूशन निकाल पाना ही इसका उद्देश्य है ये एक ऐसा साइंस है जो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का है जिसमें कि नेचुरल साइंस इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल वर्ड समझ में आता है सोशल साइंस है ये ह्यूमन का इंटरेक्शन और बिहेवियर समझ रहा है इसी वजह से इस इन्वायरमेंटल साइंस को सभी साइंस के साथ जोड़ा गया है ये एक गैप को एक जो ब्रिज बना रहा है कि इन इन्फॉर्मेशन की इन इकोनॉमी के साथ ब्रिज बना रहा है इथिक्स के साथ इकोलॉजी के साथ बायोलॉजी केमिस्ट्री एटमोस्फेरिक साइंस ओसोनोग्राफी जियोग्राफी आर्कोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग ये हर किसी का एक पार्ट है इसी की वजह से इसकी स्टडी बहुत जरूरी हो जाती है हमारी ह्यूमन डिपेंडेंसी किसके ऊपर है सबसे ज्यादा अगर हम समझने की कोशिश करें तो अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे ह्यूमन पॉपुलेशन डिपेंड करती है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हाइड्रोस्पेयर हाइड्रोस्पेयर का मतलब है पानी बिना पानी के कुछ नहीं होगा तो हाइड्रोस्पेयर इन्वायरमेंट का पार्ट है ह्यूमन की डिपेंडेंसी एटमोस्फियर में ह्यूमन एयर के लिए डिपेंड है तो वो एटमोस्फियर पर उसकी डिपेंडेंसी है लिथोस्पियर हमारी जो लाइफ है ओवरऑल सॉइल के ऊपर डिपेंड करती है सॉइल से ही हम लोग फूड 
स्क्रीन को और अन्य चीजों को जो हमारे कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं लिथोस्पियर हम लोग ह्यूमन डिपेंड करते हैं उसके ऊपर बायोस्पियर चाहे वो लिविंग वर्ड्स हो बाकी जो भी एक्वेटिक लाइफ है या अन्य तरह की जो जीवन है उसको ऊपर हम निर्भर करते हैं तो ओवरऑल वी आर इन्वॉल्विंग अवर सेल्फ इन दी एटमोस्फियर इकोस्पियर हाइड्रोस्पियर लिथोस्पियर सबका कॉम्बिनेशन क्या है बायोस्फियर है और यही हमारी डिपेंडेंसी है हमारे अर्थ पर सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंसी है दैट मीन्स द इन्वायरमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग वट वी आर इंट्रैक्टिंग विद वट वी आर uh dealing with everything is environment this is the study of environment now to so, ye is, is introduction part humne samjha lekin sabse mahatvapurna jo baat hai wo yahi hai ki environment is the total of our surroundings to so, ye environment ke introduction ka kuch baatein humne aapko samjhai agar ye pasand aaye to aap isko zarur share kare zarur is channel ko subscribe kare aur nayi notification jo nahi chahiye aapke samne nayi uh, lectures aa rahe hain unko aapko मिल जाए इसलिए आप उसको नोटिफाई कर रहे हैं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और बड़ी बात यह है कि इसको शेयर करें पसंद आए तो लाइक करें डाउट्स हैं तो कमेंट में जाके इसको आप जरूर अपने डाउट्स को क्लियर करें थैंक यू